Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis and you are important articles and the editorial and discuss. So, you are going to be able to do the Hindu analysis and you are going to be important articles and the editorial and discuss. So, you are going to be first article in the South Africa likely to 12 cheetahs from South Africa likely to reach India and the head to the rest. So, you are going to be able to do it. बारत के एन अपन्रे 102 चीताज एन अपन्रे साउथ आफ्रिक दिन्दा बर्ता इदे अन्ता हेड़ती दरे सोड़री नाव एन डिस्कस माड़ता होगन अन्रे याके नम्म इवंदु वातावर्निक एन अपन्रे चीताज इस्टोंद इम्पोर्टेंट आगते ये निदर Investment அம்மல் நோடிரி ஜகத்தினிலி வஷ்டு ஏஷ்டு சீதாகல சங்கேத் என்றிக்க கேவல ஏல் சாவுர்த ஐன்னுரு சீதாகல சங்கேத் என்த ஏட்திதரே அம்மல் நோடிரி நம்ம வாதாவர்னதல் ஏனப் பந்தரே ஏ ஒந்து ecosystem யாவுத்தார்னாக இருத்துந்தரே சொடிரி species மத்த ஏனப் பந்தரே ஏ ecosystem ஏனப் பந்தரே invertedly proportional இ அமல் நுடரி சீதாஸ் யாக்கே இஸ்டு இம்போட்டேன் அனதன நாம் நுடுத்தாக ஹோகனா இன்னும் ஏனா பந்தரே அகார சரப்படி ஏனிதே இ அகார சரப்படில் ஏனா பந்தரே பிரத்தியோந்து ஜீவியனா பந்தரே இன்னும்து ஜீவியமேலே dependent ஆகிருத்தே அத்தபா அவலம்பித வாகிருத்தே For example, you can see the example of the Ahara Sarapal. You can see the Hullana Thindu is one Prani. You can see the Hullana Thindu is one Gross Chapar. You can see the Gross Chapar is one Kappe. The Kappe is one Hav. The Hav is one next to Hadd. You can see the Ahara Sarapal is one of the dependent. You can see the Cheetahs are one of the Predator. This is one of the Predator. You can see the Predator. You can see the Predator. प्रिडेटर्स अंता करीती भी सोटर इदे न पंदरे अहार सरपड़े इले न पंदरे टॉप साइड बरतंदरे अहार अधा पिरामिड न तोगोंडगा अत्यांत मेल्दर जेल यावद बरतंदरे चीतास बरतेंता हेल्टी दरे सोटर इगा चीता तन अहार कागी यावा वंदु प्राणियेन Indonesia मंडीना सावकाले उन्टा गते अंदरे इरुवंता हुल्लन ने कंप्लीट आगे चीत जिंके कले तिन्ना दरिंदर नम्बर ना गता पंद्रे स्वाइल एरोजन उन्टा गते इदाद में लोटरे अलेन आगत अंदरे लैंड डिग्रेडेशन सो लैंड डिग्रेडेशन अंदरे ये ना पंद्रे ये मंडीना सावकाले आधा ये ना पंद्रे आदर पलवते ते कमी आक इधर जो तक नोटरी हुल्ला लेरो बंता हुल्लो तीनों वा केलों दिस्ट कीट अगले नहीं रहता आ कीट अगला नाशा आगे तें ता हेल्थ इधर है आ कीट अगला देना के तब पंद्रह नाशा आगे तें ता हेल्थ इधर है जो तक नोटरी हुल्ला ना जासी तीना दरने ना पंद्रह मन्नी ना सावकले आगे ते मन्नी ना सावकले आदरे ना के � Vocês Indonesia 
ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೀತಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಬೂನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಬೂನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇವು ಬಬೂನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಭೇದ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಬೂನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಚೀತ ಮತ್ತೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಬೂನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಬೂನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಬೂನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಬೂನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಬಬೂನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಬೂನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಚೀತ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಬೂನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀತಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಚೀತಾಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಸರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಅಮ್ಸರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಸರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಮ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮೊನೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನು ಮಾನೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಮ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಝೋನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಮಾನೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸುತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೂರು ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಆದ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗರಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪೈಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಪೋವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭದ್ರತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಯಾರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಯಾರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಲಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಝೋನ್ ಈ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ನೂರು ಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡ್ವಿಯದವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಂತ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೆಪ್ರಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರದಿ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲೆಪ್ರಸಿ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಿಷ್ಟ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುಷ್ಠ ರೋಗವನ್ನ ತಲುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡದಂತ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇರಾಡಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಪ್ರಸಿ ರೋಗ ಎಂಡಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಎಂಡಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈ ರೋ
ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರಕ್ ತೆರಫಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಕಳಂಕ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೊಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಳಂಕವನ್ನ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಳಂಕವನ್ನ ತೊಲಗಿಸೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಳಂಕವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ತೊಲಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡಿಯೋರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಲೆಪ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
Union minister does away with the clause in National Organ and Tissue Transplant Organization guidance said that patient should be less than 65 years at the time of registration. Under new and other organ transplantation, mad bakare munche guidelines prakare na pandre ayurvet tayi do varshad kinte kala ge nirbekan thahele thala. E vandu ayurvet tayi do varshad kinte kala ge ruvanta vandi en clause idhe la clause na thake thake thare na thahele thare. हेल्थ मिनिस्टर अरविद वर्षार आर्गन अथवा अंगांग क्लास अंगांग क्लास तेजदार सरकार लिमिट सीलिंग कंप्लीट आगे तक अरविंदे वयसादे आर्गन डोनेट जो तेजर तम अंगांग दान जो इन कड़ा पड़को अंतर जो नोड्री गवर्मेंट डिसंद्रे मुंह न्याशनल आर्गन अंड टू ट्रांसप्लांटेशन आर्गनजेशन ग्लैडें नोड्री वर्ष यार ये तरह अंग तेजंगजिस्टर अंगांगल उल्लंघने इधर जो तक इन्हों उन क्लास अन्ना कोड़ा तक धाके दरे मुंचे नोटरी यार आदरो आर्गन अन्ना तकों तीन अथवा अंगांग गलना पढ़त कोल्टी नंद्रे आउर एंड मार्टर बेकअप पन्द्रे आ राज्य दा डोमेस्टिक लागिर बेकअप अथवा स्थलीय निवासी का लागिर बेकंता हेल्थी द्रो ये तर दफ उन दु कानून अन्ना � स्थल निवासी अंगांग क्लास तारतम्य उसे राजस्थान पेशेंट्रे गुजराती बंद अंगांग तेजल गुजरात गुजराती तक साध्य पेशेंट हूड़क कष्ट आगते डिसक्रिमेटेट अली नावे अंगांग पूरे तारतम्यंत नोड्री आॉलिस तेजदाकमेंट अथवा न्यायाधीश न्यायाधिकरण बंद मेल नोड्री केंद्र सरकार ऐसी डोमेसियल सर्टिफिकेट ऐन मुंचे अंगांग तेजे स्थल राज्य सरकार स्थल निवासी डोमेसियल सर्टिफिकेट तेजदाक नोड्री ये पेशेंट बेरे राज्य अंगांग दान पड़ीबार अदर सारी रेजिस्ट्रेशन मेल नोड्री नोटो ईडी को नोटो दूनिक इन केस बेरे बेरे हास्पिटल चेंज सह ऐसी अदे तर अदे तर चेंज आगे अद्रक अंगांग तेजदार जो नोड्री राज्य रेजिस्ट्रेशन फीस नोंदी फीस अदरला मत महाराष्ट्र सर राज्य नोड्री ईद सवि नोंदी फीस ऐन तेजदार अंदर हेल्थ मिनिस्टर रेजिस्ट्रेशन फीस तेजदाक्री अंतर जो राज्य सरकार इंटिमेशन ये तरह नोंदी फीस हणव तेजदार जो नोड्री आरोग्य सचिव नेशन पॉलिस राष्ट्र योजना आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अंद्रे अंगांग सगने जो नोड्री आर्गन ट्रांसप्लांटेशन महत्वोस्क शाल पठ्यक्रम अथवा मकल शाला मकल पठ्यक्रम आर्गन डोनेशन इंपारटेन्स बेपर वो ना पाठव इंट्रोड्यूस मकलिए अंगांग दान महत्व गोतर अंगांग दान या महत्व ऐन अोस्कर नोड्रीर शाल मट मकल पठ्यक्रम पाठव हेतर जो नोड्री हेल्थ मिनिस्टर प्रकार ऐनपर्गन ट्रांसप्लांटेशन एस्ट आगे अर सविद हदमूर मत एर सविद इपत् कंपेर्ड्री एर सविद हदमूर ऐन 
ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ